Chúng ta đã phát hiện ra một hành tinh đáng chú ý Một thế giới thời tiết khắc nghiệt Phong cảnh xa lạ Và các hiện tượng kỳ quái Đó là một hệ thống phức tạp nhất mà chúng ta biết trong vũ trụ Và hành tinh đó Là trái đất Chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu mở khóa những bí ẩn của nó Trên hành tinh trái đất có một lực lượng vô hình quản lý mọi thứ Nó đã cho tôi đủ năng lượng để có thể đi qua tất cả các dòng và các dòng xoắn của các khúc tuyệt vời này Nó được gọi là lực hấp dẫn Một hiện tượng xuyên qua hành tinh Sử dụng sức mạnh bí mật trên các lục địa và đại dương Thực vật và con người nhưng ở một vùng xa xôi của Bắc Mỹ Có một số đang bị mất đi Và có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu bạn đột nhiên tắt trọng lực Chúng ta sẽ bị ném vào không gian bên ngoài Nếu không có lực hấp dẫn Sẽ không có bạn và sẽ không có tôi Trường hợp có lực hấp dẫn còn thiếu Hãy cùng theo dõi trong chương trình Bí ẩn của trái đất Bí ẩn của trái đất trọng lực Trên hành tinh này được gọi là trái đất Một điều kỳ lạ đang xảy ra Lực hấp dẫn Một lực lượng cơ bản của tự nhiên Thực sự là đang mất tích ở một số nơi Và trên thực tế Dịnh hức xanh của Canada Đã mất đi rất nhiều lực hấp dẫn Hơn hầu hết mọi nơi trên hành tinh Đó là một bí ẩn gắn liền với một trong những lực lượng quan trọng nhất trong vũ trụ Trọng lực chính là cao giữ vũ trụ với nhau Trọng lực đang hỗ trợ chúng ta trong tất cả các hoạt động, những thứ mà chúng ta đang làm Không có lực hấp dẫn, sẽ không có thiên hà Sẽ không có các gì sao Và cũng sẽ không có các hành tinh Sẽ không có bạn, và cũng sẽ không có tôi Trong hơn nửa thế kỷ, các nhà khoa học trên trái đất đã có nhiệm vụ giải quyết trường hợp của lực hấp dẫn còn thiếu và nhận bí mật mà nó có thể tiết lộ về hành tinh này. Đó là một nhiệm vụ đưa họ đến một trong những tiền đồn xa xôi nhất dọc theo dịnh hút sinh Churchill, Manitoba. Không có con đường nào dẫn đến đây. Cách duy nhất là đi bằng tàu quả hoặc máy bay nhỏ. Cộng đồng cận nhiệt đới chỉ có 600 người Đó là thủ đô gấu bắc cực của thế giới Khách du lịch đã đổ về đây vào mùa hè và mùa thu Khi mà những con thú trắng khổng lồ di chuyển vào trong đất liền tránh băng tan chảy Nhưng trong nhiều năm, Churchill là một thị trấn hoàng vắng Đó mà nhiệt độ mùa đông có thể giảm xuống còn âm khoảng 30 độ F và các phương thức vận tải là xe trượt tuyết và những chú chó. Chúng ta đang ở Churchill ở miền Bắc Canada, một trong những nơi thấp nhất thế giới. Thiếu lực hấp dẫn trong vùng dịnh hút sinh quá lớn đến mức bạn có thể quan sát nó từ không gian. Hiểu được nguyên nhân gây ra sự bất thường kỳ quái này ở dịnh hút sinh đòi hỏi phải giải mã những bí mật của lực hấp dẫn trên trái đất và trong vũ trụ. Trọng lực là một lực hấp dẫn khiến cho hai vật có thể có khối lượng bị kéo về phía nhau. Lực này mạnh hơn đối với các vật thể lớn hơn Và nó càng mạnh hơn khi bạn tới gần vật thể đó Và đó là cách mà lực hấp dẫn hoạt động Những thứ thực sự to lớn như là hành tinh trái đất Có rất nhiều lực hấp dẫn kéo mọi thứ về phía trung tâm của chúng Những tảng đá hình thành vách đá ở đây thu hút tôi một cách rất hấp dẫn Nhưng mà tôi không cảm thấy hấp dẫn đối với chúng Nhưng mà thay vào đó, tôi chắc chắn đang được trồng trên trái đất này Bởi vì khối lượng của trái đất kéo tôi xuống Lớn hơn rất nhiều khối lượng của những tảng đá có thể kéo tôi sang phía bên kia Trái đất giống như tất cả các hành tinh Nó được hình thành khi lực hấp dẫn kéo các khối đá, bụi và khí vào nhau hàng triệu năm Và dần dần tạo thành một hình cầu Lực hấp dẫn giữ trái đất với nhau và giữ nó quay quanh mặt trời 
Nếu có thể hiểu được tầm quan trọng của trọng lực như thế nào, hãy tắt nó đi. Nếu bạn đột nhiên tắt trọng lực, chúng ta sẽ bị ném vào trong không gian vũ trụ khoảng hàng ngàn dặm một giờ. Sức mạnh của lực hấp dẫn không chỉ dành riêng cho việc định hình vũ trụ. Con người đôi khi khai thác nó cho những trò cảm giác mạnh. Ở đây, tôi đang trên chuyến đi của xe Cotteray tại North Belly Farm ở miền nam California, và tàu lượng siêu tốc đáng kinh ngạc này sẽ cho chúng ta thấy sức mạnh tuyệt vời của lực hấp dẫn. Tôi đi đây. Và bây giờ trọng lực sẽ đưa tôi xuống. Và phần còn lại của chuyến đi, không gì ngoài cung cấp, đó là trọng lực. Tôi đã tăng đến 80 dặm một giờ và sau đó đến gần chiều dọc của nó. Tôi đã làm việc để chống lại lực hấp dẫn. Đi đến đỉnh của đường đua và sau đó lực hấp dẫn đưa tôi xuống. Trọng lực đã cho tôi sức mạnh để tôi có thể đi qua tất cả những dòng xoắn này và quả thật rất ấn tượng. Vì khối lượng của vật thể xác định trọng lực, mọi thứ cân nhắc nhiều hơn trên các hành tinh lớn. Trên sao mộc khổng lồ, một người nặng 90 kg sẽ nặng khoảng 230 kg. Nhưng mà trên bề mặt của mặt trăng trái đất, cũng cùng một con người, nó sẽ giảm rất nhiều về trọng lượng. Sức hút hấp dẫn của mặt trăng ít hơn so với trái đất. Đó là ít hơn khoảng 6 lần. Như vậy, một người cụ thể là nặng khoảng 90 kg trên trái đất thì chỉ nặng khoảng 15 kg trên mặt trăng mà thôi. Nó cũng có cùng khối lượng cùng một người, nhưng người đó đang bị kéo xuống mặt trăng chỉ bằng 1 phần 6 so với trái đất. Quay trở lại trái đất, hiệu ứng khối lượng của vật thể có trọng lực sẽ làm lộ ra một bí mật cổ xưa ở dùng dịnh Hudson của Canada. Vào những năm 1960, các nhà khoa học bắt đầu thực hiện các phép đo toàn cầu đầu tiên của trường lực hấp dẫn trái đất bằng cách sử dụng các công cụ mặt đất đơn giản. Đây là một máy đo trọng lực tương đối. Về cơ bản, nó đo lường sự khác biệt giữa trọng lực tại thời điểm mà nó được biết đến và nơi bạn muốn đo lường. Vì vậy, các đồng hồ này thường đặt ở bất cứ nơi nào mà bạn muốn quan sát trọng lực. Đó có thể là ở trên băng, có thể là trên đá. Đối với các phép đo ban đầu ở dịnh hút sinh, đồng hồ đo trọng lực được hạ xuống đáy dịnh hút sinh. Những mét trọng lực này thu được một sự bất thường, một sự thay đổi đặc biệt về trọng lực. Sự thay đổi này sẽ do một lớp đá từ lớp vỏ trái đất bị thiếu. Đó là khoảng dày như chiều dài của ba sân bóng đá. Nó được đặt cho đến khu kết thúc. Các nhà khoa học cũng nhận thấy các đặc điểm đất rất là lạ ở xung quanh dịnh hút sinh. Những dấu hiệu vật lý này đã chỉ ra một thủ phạm có thể xảy ra một thảm quả khí hậu với tỷ lệ sự thiền. Sự biến mất của lực hấp dẫn trong khu vực dịnh hút sinh của Canada đã gây ra rắc rối cho các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ. Họ đang đi săn để tìm hiểu điều gì xảy ra và điều này có ý nghĩa là gì. Từ cuối những năm 1960, các nhà khoa học đã nhận thấy các đặc điểm địa chất kỳ lạ dọc theo bờ biển của dịnh. Nền tảng có những gus và rãnh sâu trông như là chúng được tạo ra bởi một lực lượng khổng lồ nào đó. Một lý thuyết chính đáng về sự thiếu đi lực hấp dẫn đã nổi lên. 20.000 năm trước, trái đất đã trải qua thời kỳ băng hà cuối cùng. Sự tích tụ của tuyết và băng đá tạo ra đá băng Laurentide, một sông băng dậy 3,2 km kéo dài phần lớn Canada ngày nay. Nó làm giảm lớp vỏ trái đất và làm cho nó căng ra ngoài, siết chặt hai bên. Có nghĩa là ở đó sẽ ít hơn. Lực hấp dẫn không mạnh ở đó vì có một số tảng đá đang bị co dắt lại. 
Sông băng có kích thước lục địa dường như là một khẩu súng hút thuốc Nhưng vào những năm 1990, các thiết bị bề mặt như là CBS mới thu được một thứ gì đó khác Sau khi những con sông băng lớn tan chảy, bề mặt trái đất bắt đầu từ từ hồi phục Hiện tượng này được gọi là phục hồi sau băng Nhưng mà lực lượng hấp thu hồi phục từ kỹ băng hà thì cuối cùng cũng chỉ tăng lên khoảng 1 phần 3 tổng số tiền còn thiếu. Như vậy phải có một cái gì đó khác. Một cái gì đó lớn hơn rất nhiều đang xảy ra ở vịnh Hút Sinh đã gây ra sự suy giảm trọng lực này. Và nó cũng không phải là nơi duy nhất có lực hấp dẫn thấp. Trong không gian, trường hấp dẫn là cực kỳ nhỏ Đó là bởi vì lực hấp dẫn trở nên yếu hơn Một đối tượng xa hơn từ một vật thể khác Trong môi trường siêu trọng lực này Các phi hành gia dường như đang trôi nổi bên trong một phi thuyền Nhưng mà họ thực sự đang rơi vào tình trạng rơi tự do liên tục Hoặc là không trọng lượng các phi hành gia không rơi xuống sàn bởi vì sàn nhà cũng rơi xuống. Do vậy bạn sẽ có ảo ảnh quan học rằng không có lực hấp dẫn trong viên năng không gian của bạn. Nhưng thực sự có rất nhiều lực hấp dẫn. Bạn chỉ rơi ở tốc độ tương tự như là viên năng. Do đó, không trọng lực là một ảo ảnh quan học được tạo ra bởi thực tế là lực hấp dẫn kéo vật thể ở cùng tốc độ. Trong không gian trọng lực thấp, cơ thể con người đã trải qua tất cả các loại tác dụng phụ. Một phi hành gia sẽ bị teo cơ và mất dần phần trăm khối lượng xương mỗi tháng. Khối lượng cơ bắt đầu thay đổi, xương của chúng ta bắt đầu xấu đi. Do vậy, một trong những điều mà các phi hành gia rất ghét phải làm là họ phải thường xuyên tập thể dục 2-3 tiếng đồng hồ một ngày để cố gắng giữ cho khối lượng cơ thể của mình ở yên như vậy. Với lực hấp dẫn ít hơn, độ ẩm từ máu tích tụ trong địa cuộc sống có thể kéo dài cuộc sống gần khoảng 2 inch. Và trong thực tế thì bộ đồ phi hành gia được may lớn hơn để phù hợp với độ căng. Bây giờ về khía cạnh thú vị về điều đó là khi chúng ta đang ở trong không gian, tất cả chất lỏng di chuyển quanh đầu và não và dùng mặt của bạn. Và một trong những điều mà các phi hành gia phàn nàn là khuôn mặt của họ trở nên tròn hơn hay là béo hơn và bạn không thể thấy bất kỳ cử chỉ nào trên khuôn mặt. Trong khi trường trọng lực yếu trong không gian có ảnh hưởng sâu sắc đến con người, thì lực hấp dẫn trên trái đất đã ảnh hưởng đến mọi thứ lớn và nhỏ khác. Trường hợp của lực hấp dẫn còn thiếu gần trơ chiêu dọc theo dịnh hút sinh của Canada nhắc nhở chúng ta làm thế nào trung tâm lực lượng này là sự sống trên hành tinh trái đất. Nó đặt ra giới hạn vô hình ngay cả những thứ cao nhất trong thế giới tự nhiên. Tôi đang đứng đây giữa một đống gỗ đỏ của California. Một số cây gỗ đỏ có thể là những cây cao nhất trên thế giới. Nó cao gần 152 mét. Bây giờ chúng ta không thể cao hơn như thế nữa rồi Và đó là bởi vì lực hấp dẫn hướng xuống trái đất Khiến nước khó đi lên trên các cọn cây Ngay cả những ngọn núi cũng có giới hạn chịu cao bí mật được đặt theo trọng lực Núi trên trái đất cũng không thể tự cao Bởi vì cuối cùng trọng lực của trái đất sẽ kéo chúng lên nhiều Đến nỗi chúng sẽ chìm trong lớp vỏ trái đất trên trái đất, ngọn núi cao nhất của chúng ta Everest đạt 8,8 mét. Và trên sao quả, nơi mà lực hấp dẫn mạnh hơn 1 phần 3, ngọn núi lớn nhất Olympus Mons tăng gấp 3 lần trên bầu trời. Tất cả các sinh vật trên trái đất đã phát triển để đối phó với lực hấp dẫn đặc biệt của trái đất.
Nhìn đằng sau tôi, con vật đó có trọng lượng khoảng 3 tấn rưỡi. Vì vậy, lực hấp dẫn sẽ ảnh hưởng đến chúng. Nhưng mà nhìn vào chân của chúng mà xem, chúng giống như là những thân cây gỗ. Nó hỗ trợ tất cả trọng lượng khổng lồ này. Chúng cũng không lớn hơn nhiều vì chúng cần có khả năng di chuyển và cần có khả năng kiếm ăn tìm kiếm thức ăn. Trong thực tế, không có động vật trên trái đất, ngay cả những con khủng long đã từng phát triển lớn hơn 100 tấn. Nhưng mà dưới nước, cá dòi còn có thể tăng gần gấp đôi trọng lượng đó. Cá dòi trong đại dương có thể sử dụng nội của nước để hỗ trợ bản thân mình. Chúng nhận được xung quanh câu hỏi ốc búa của lực hấp dẫn. Trên toàn cầu, động vật đã được định hình bởi trọng lực của trái đất. Và ở vịnh Hudson, liệu có thể cung cấp một đầu mối cho những gì làm cho lực hấp dẫn biến mất hay không? Trong những năm, các nhà khoa học đã nghiên cứu sự bất thường về lực hấp dẫn này và họ đã thấy sự thay đổi thời tiết quyết liệt. Sự nóng lên toàn cầu đang làm cho băng không có trong thời gian dài, rút ngắn mùa của các cấu cực để săn lùng thức ăn và đe dọa sự tồn tại của nó. Quá ra, sự tan chảy của băng cũng có khả năng thay đổi trường hấp dẫn của hành tinh. Ngày 17 tháng 3 năm 2002, NASA có một cơ quan không gian nhất khởi động Race, phục hồi trọng lực và thử nghiệm khí hậu. Các vệ tinh đã lấy các phép đo chính xác nhất của trường hấp dẫn trái đất, cung cấp thông tin quan trọng về bất kỳ thay đổi nào trong đại dương, địa chất và khí hậu của hành tinh. Ray là một hệ thống vệ tinh kép được tạo thành từ hai vệ tinh trong cùng một quỹ đạo cực. Một vệ tinh là đi khoảng 140 dặm và theo sau một vệ tinh khác. Và giữa chúng đang đo khoảng cách bằng một hệ thống radar chính xác. Giả sử Ray bay qua một vật thể rất nặng như là ngọn núi, được đại diện bởi tảng đá này, lực hấp dẫn của ngọn núi đó sẽ kéo hai vệ tinh Ray về phía nó. Điều này sẽ làm giảm khoảng cách giữa các vệ tinh. Và ngược lại, nếu Ray bay qua một dụng như là dịnh hút sinh, nơi mà lực hấp dẫn yếu hơn, điều đó sẽ dẫn đến sự gia tăng khoảng cách giữa hai vệ tinh. Trong 5 năm, Ray quay quanh trái đất 15 lần, một ngày ở độ cao hơn 480 mét. Khi các vệ tinh theo dõi các biến thể của khối lượng trong trái đất, chúng phát hiện ra một bí mật lâu dài do lực hấp dẫn còn thiếu trong dịnh hút sinh, một thứ đã được làm sâu trong lòng đất trong hàng trăm triệu năm. Ở dịnh Hudson của miền Bắc Canada, trường hợp của lực hấp dẫn bị thiếu là một bí ẩn khoa học chưa được giải quyết trong hơn nửa thế kỷ. Các nhà khoa học biết rằng một tảng băng cổ đã biến dạng tảng băng đá ở dịnh Hudson dẫn đến một số tổn thất trọng lực. Nhưng mà điều đó cũng không thể giải thích được phần lớn lực hấp dẫn vẫn còn thiếu. Sau đó, trong năm 2007, các nhà khoa học đã có một cái nhìn mới từ không gian. Vệ tinh Ray đã tạo ra các bản đồ chi tiết nhất từng được tạo ra từ trường hấp dẫn của trái đất và tiết lộ một điều gì đó đáng kinh ngạc. Lực hấp dẫn đang bị mất đi ở dịnh Houston của Canada không chỉ gây ra bởi cái lạnh của kỷ băng hà mà còn bởi sự nóng bỏng từ độ sâu của trái đất. Hàng trăm dặm bên dưới bề mặt của trái đất, 7.000 độ đá tan chảy liên tục tăng lên và rơi vào một quá trình gọi là đất dọa đối lưu. Chúng ta có thể thấy sự đối lưu trong một nồi nước sôi trên bếp. Khi nó được làm nóng, nó sẽ mở rộng ra, nó trở nên ít dày đặc, dây dày nó sẽ tăng lên, và khi nó lên đến đỉnh, nó sẽ nguội đi. Và sau đó, nó lại trở nên dày đặc hơn, vì nó đang chìm xuống. Mantle convection on Earth 
Quá trình đối lưu này giống nhau trong lớp áo, ngoài trừ nó chậm hơn rất nhiều. Và Metro đối lưu trên trái đất xảy ra trong chu kỳ. Ở nhiều nơi nó đang tăng lên hoặc cao hơn, nhưng mà dưới dịnh Hudson, tảng đá chạy trong lớp phủ đang chìm hoặc hạ xuống. Ở dịnh Hudson, nó chỉ xảy ra ở vị trí đặc biệt. Lớp áo đang rơi xuống vì nó dày đặc hơn. Điều này nó đang kéo tất cả các tính năng của trái đất của nó xuống dưới. Và điều này sẽ làm giảm được hấp dẫn. Mentor đối lưu về cơ bản là vĩnh diễn, có hiệu quả, sẽ có kết thúc ngay ở một quy mô thời gian của con người. Sau hơn 60 năm, trường hợp mất trộm đực ở dùng dịnh hút xanh của Canada cuối cùng đã được giải quyết. Các nhà khoa học giờ đây đã hiểu sâu hơn về những thay đổi trong lĩnh vực trọng lực và có thể tiết lộ những bí mật ẩn giấu về hành tinh trên và dưới bề mặt của nó. Cuộc tìm kiếm thậm chí còn dẫn đến việc phát hiện ra những dị thường về trọng lực khác và phơi bày các mối đe dọa cho dân số toàn cầu. Hàng hán ở Amazon vào năm 2005 đã để lại một dị thường trọng lực vì không có nhiều nước như mong đợi trên mặt đất. Chúng ta cũng thấy rằng lực hấp dẫn đang giảm trên hầu hết các dãy băng trên hành tinh. Và điều này do những dãy băng đó tan chảy và trượt xuống đại dương, chủ yếu là do CO2 mà chúng ta đang đổ dọc khí quyển. Cuộc hành trình để làm sáng tỏ bí mật này của trái đất cho thấy lực hấp dẫn khó nắm bắt đã để lại một dấu ấn của nó trên núi và lục địa, cây cối và động vật. Đó là một phần thiết yếu của toàn bộ vũ trụ và một cái gì đó mà chúng ta cũng không thể sống thiếu được.